ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிஎன்ஆர் இங்கிலீஷ் அகாடமி இன்றைக்கி வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷோட சிக்ஸ்த் டெஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இதில் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு யூனிட்டில் இல்லாமல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் இப்போ படிச்சுட்ருப்பீங்க இல்லைங்களா அதில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் தெரியுது அப்படின்னு நான் ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அண்டு அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சொல்லும்போது ஆஸ் யூஷுவல் உங்களோட நோட்டில் வந்து அந்த டாப்பிக்கை போட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அந்த ஃபைன் நோட்டை மூவ் ஆன் டு த டாபிக் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் விச் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ட்ராஜடி இஸ் அ டு ட்ராஜடி ஆஃப் மிஸ் அண்ட் த்ரோபி ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் டிமன் ஆஃப் ஏத்தன்ஸ் சிம்பலைன் பெரிகில்ஸ் என்ட்ரி ஃபோர் இதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஃபோர்ஸ் பார்க்கலாம் கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ டிமன் ஆஃப் ஏத்தன்ஸ் ஸோ இந்த ஒர்க்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து தாமஸ் மிடில்டனோட கொலாபரேஷனில் பண்ணியிருப்பாங்க அண்டு இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோ சிக்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லும்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபோலியோஸோட இயர்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா அப்படின்னு பாருங்கள் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் செகண்ட் ஃபோலியோ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோ வந்து சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லைங்களா அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி போட்டோன்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ அண்டு தேர்ட் ஃபோலியோ பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் அறுபத்தி மூணில் ஒரு சில சோர்ஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அது கரெக்ட் இன்ஃபோ கிடையாது விக்கிபீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு ஃபோர்த்து ஃபோலியோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எண்பத்தி அஞ்சில் வெளிவந்திருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த டிமன் ஆஃப் ஏத்தன்ஸோட ஃபுல் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த லைஃப் ஆஃப் டிமன் ஆஃப் ஏத்தன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இதையே வந்து சோர்ஸாக வச்சு தாமஸ் ஷேட்வெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபோரில் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிமன் ஆஃப் ஏத்தன்ஸ் த மேன் ஹேட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க்கை எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரிஜினலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஜடிஸில் இருந்தாலும் ஸ்காலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் இதை வந்து ப்ராப்ளம் ப்ளே அப்படின்ற கேட்டகரியில் வச்சுருக்காங்க அண்டு இப்போ பர்டிகுலராக இந்த மிஸன்த்ரோஃபி அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டிஸ்லைக் ஹேட்ரட் டிஸ்ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் நேச்சர் அதாவது மனித இன வெறுப்பு அப்படின்னு அதோட மீனிங் வந்து அமையுது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் An outline of accented and unaccented syllables dash in lines of poetry. Options, rhyme scheme, rhythm, alliteration and meter. Correct option. Option D, meter. So, poetry related on our question. If you want to say meter, you can say the systematic arrangement of words. Stressed and unstressed syllables are there and the form of a poetic measure is there to be a meter. And the study of meter is known as prosody. What is meant by prosody? The study of meter is known as prosody. The study of elements of language is there to be a meter. Why is it there? It is not in the poem, it is not in the prose. It is there to be a meter. This is a very simple question. It is there to be a meter. மீட்டர் அப்படின்றதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் அதோட யூசேஜ் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்குறோம் வென் டி எஸ் இலியாட் ரிசீவ்டு த நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ டிஎஸ் அப்படின் சொல்லும்போது தாமஸ் ஸ்டோன்ஸ் எலியாட் அவரோட ஃபுல் நேமு இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தான் வந்து அவர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குறாரு அண்ட் ஆல்சோ ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட்டுக்கும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக நோபல் ப்ரைஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாரு அதாவது நவம்பர் ஃபோர்த்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அப்போது இங்கே செகண்டில் இருக்கு இல்லைங்களா ஆப்ஷன்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா டோனி அவார்டு ஃபார் பெஸ்ட்டு ப்ளே அதுக்கு வாங்கியிருப்பார் அந்த ப்ளே எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காக்டைல் பார்ட்டி அதுக்கடுத்து நைன்டீன் ஒரு கோத்திக் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டான்டே மெடல் ஆஃப் ஃப்ளாரன்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நேஷ்னல் அண்டு ஸ்டேட் ஹானர்ஸ் லிட்ரரி அவார்ட்ஸ் ட்ராமா அவார்ட்ஸ் மியூசிக் அவார்ட்ஸ் அகாடமிக் அண்ட் அதர் ஹானர்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஎஸ் எலியாட்டோட சம்மந்தப்பட்டிருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் டிஎஸ் எலியோட் அவார்டு அப்படின்னு அவரோட பேர்லேயே வந்து அவார்ட்
அந்த கேட்டகிரியில் அவரோட பேர் கொண்ட அவார்டு வந்து கொடுக்கப்படுது எப்போத்துலேருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் ஒரு த்ரீ டீகேட்ஸாக வந்து சொல்லலாம் அண்டு டிஎஸ் எலியாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஒர்க்கு இருக்குது நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூனிட் செவனில் ஜேர்னி ஆஃப் த மெஜை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்குறோம் த டேர்ம் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த புக் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி த ஹாப்பினஸ் ஹைப்போதேசிஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் ஸோ அதோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லாேருக்குமே தெரியும் டக்குன்னு ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு ரைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ஜீனியா உல்ஃப் அந்த சிக்ஸ்த் யூனிட்டில் மிஸ்ஸஸ் டாலவே அப்படின்ற பிளே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஆத்தர் மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அவங்களுக்கு ரிலேட்டடான இந்த மாதிரி இன்ஃபோஸில் இருந்தும் கேள்விகள் வரும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸோட பேஸ் எதுன்னு பார்க்கும்போது த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி அப்படின்ற இன்ஃபோ தெரியுது அண்டு செகண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷனு த ஹாப்பினஸ் ஹைப்போதிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெய்டு அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு அடுத்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் கோல்மேன் அவர்கள் எழுதின ஒரு ஒர்க்கு அடுத்து த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சிக்மன் ஃப்ராய்டோடது அண்டு இந்த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஜேம்ஸு எயிட்டீன் நைன்டியில் வந்து காயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஃப்ரேஸை இந்த புக்கில் தான் அதாவது லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமில் சொல்லும்போது இது வந்து ஒரு நெரட்டிவ் மோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு சைக்கலாஜிக்கல் மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ் தான் சைக்கலாஜிக்கல் மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அகெயின் இப்போ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மிஸ்ஸஸ் டாலவேல தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆத்தர் வந்து நடந்து போகும்போது அந்த ஃபைன் டேயில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் இல்லைங்களா அந்த மிஸ்ஸஸ் டாலவே அப்படின்ற பிளே ஸோ அவங்க போயிட்டு ஒரு ஃப்ளவர் ஷாப்பில் போயிட்டு பூ வாங்கும்போது உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து நினச்சி பார்ப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட ப்ரப்போசல் இந்த மாதிரி இன்ஃபோஸ் எல்லாம் அதாவது மல்டிடியூட்னஸ் தாட்ஸ் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் எ நரேட்டர் அதாவது என்ன ஓட்டங்கள் உணர்வு ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்படியே ஒன்று நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது உடனே பாஸ்டில் போயிட்டு ஒரு இன்ஃபோவை நினச்சி பார்க்குறது அதுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் மாற்றி மாற்றி அந்த ஸ்டோரியிலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் இல்லையா ஒரே நாளில் நடக்கும் ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லி முடிச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது எக்ஸாம்பிளாக வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த இம்பார்ட்டண்ட் போர்ஷன் டூ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் யாரெல்லாம் வந்து ஆத்தர்ஸு ரைட்டர்ஸு வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபோஸை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஓகே மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சைலன்ஸ் த கோட் இஸ் இன் செஷன் இஸ் எ டேஷ் ப்ளே ட்ரான்ஸ்லேட்டட் டு இங்கிலீஷ் ஆப்ஷன்ஸ் பெங்காலி மராத்தி குஜராத்தி கனடா கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி மராத்தி எஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் விஜய் டெண்டுல்கரோட ஒர்க்கு இல்லைங்களா இந்தியன் ரைட்டிங்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி அவரோட ஃபுல் நேம் பார்க்குறோம் விஜய் தேந்தோபன்ட்டு டெண்டுல்கர் இந்த ஒர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது அதாவது மராத்தியில் வந்து சாந்தத்தா கோட் ஷாலு ஆஹே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கு அதை தான் வந்து இங்கிலீஷில் சைலன்ஸ் த கோட் இஸ் இன் செஷன் அப்படின்னு மாற்றுறாங்க இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் பிளே ரைட்டு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு ஒரு சோஷியல் கமெண்டேட்டரு இல்லைங்களா அண்ட் இதோட தீம் பார்த்தோம்னா ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது இந்தியாவோட இந்த கோட்டியர் சிஸ்டம்லாம் வந்து என்ன சொல்லுது பர்டிகுலர்லி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் விமன் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கை வந்து படிக்கும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னாலும் நீங்கள் இப்போ அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்ப்பீங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்குறோம் ஸ்ப்ரங் ரிதம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஷ் ஆப்ஷன்ஸ் வேர்ஸு சிலபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மீட்டர் இதுலேயும் மீட்டர் இருக்குது பாருங்கள் கரெக்ட் ஆப்ஷனும் மீட்டர் தான் ஸோ ஸ்ப்ரங் ரிதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அகெயின் யார் வந்து அதை வந்து காயின் பண்ணாங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை பார்க்க போகிறோம் இதை யார் வந்து இன்வென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் ஹாப்கின்ஸ் ஹு இஸ் நோனஸ் ஜெரால்டு மேன்லி ஹாப்கின்ஸ் இல்லைங்களா நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியோட இங்கிலீஷ் பாயிட் அண்டு இர்ரெகுலர் சிஸ்டம்
அண்ட் ஆல்சோ சிலபல் அப்படின்னு சொல்லும்போது வேர்ட்ஸ் ஆர் அட்லீஸ்ட் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் சிலபல் வித்வுட் ஏ சிலபல் தேர் இஸ் நோ வேர்டு இல்லைங்களா அதோட பேசிக் இன்ஃபோஸ் ஓகே அண்ட் ஹாப்கின்ஸோட ஒர்க்குமே வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்குறோம் த கலெக்டட் போயம்ஸ் ஆஃப் ஏ கே ராமானுஜன் ஹேஸ் பீன் டிவைடட் இன் டூ ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை த குரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் த ஸ்ட்ரைடர்ஸ் த ரிலேஷன்ஸ் செகண்ட் சைட் த பிளாக் ஹென் த ரிலேஷன்ஸ் த ஸ்ட்ரைடர்ஸ் செகண்ட் சைட் த பிளாக் ஹென் அண்ட் த ரிலேஷன்ஸ் த ஸ்ட்ரைடர்ஸ் த பிளாக் ஹென் செகண்ட் சைட் த ஸ்ட்ரைடர்ஸ் த பிளாக் ஹென் த ரிலேஷன்ஸ் செகண்ட் சைட் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ த ஸ்ட்ரைடர்ஸ் த ரிலேஷன்ஸ் செகண்ட் சைட் த பிளாக் ஹென் ஸோ ஏ கே ராமானுஜம் இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் இல்லைங்களா அந்த டாப்பிக்கில் பிரிஸ்கிரைப்டு ஒர்க் இருக்குது திப்பத்து கிருஷ்ணசுவாமி ராமானுஜன் இந்தியன் போயிட்டு ஸ்காலர் ஆஃப் இந்தியன் லிட்ரேச்சர் அண்டு லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிக்காகோவில் லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரொஃபஸராக வந்து ஒர்க் பண்ணுவார் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஃபார் தேர்ட்டி லாங் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுவார் இவருக்கு ரொம்ப பரிச்சயப்பட்ட மொழிகள்னு பார்க்கும்போது தமிழ் இங்கிலீஷ் தெலுங்கு கன்னடா சான்ஸ்கிரிட் வென் கமிங் டு த பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் ரைட்டர்ஸு அவங்க எந்தெந்த வேறு மொழிகளெல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிஷ் கர்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் ஏ இந்தியன் ரைட்டர் வித் இஸ் மதர் டங்கு கனடா கனடாவில் தான் அவர் நிறைய வந்து எழுதியிருப்பார் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியன் ரைட்டர்ஸை பற்றி நீங்கள் படிக்கும்போது அவங்களோட எந்தெந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் கமலா சுரையா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் வந்து பாருங்கள் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ த ஸ்ட்ரைடர்ஸ் த ரிலேஷன்ஸ் செகண்ட் சைட்டு த பிளாக் என் சரிங்களா ஓகே இவருக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கிடைக்கிது இந்த கலெக்டட் போயம்ஸ்க்காக தான் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைனில் போஸ்ட் மசா தான் வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாங்க சாகித்ய அகாடமி அவார்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது லிட்ரரி ஆனர் ஆஃப் இந்தியா இல்லைங்களா அதே மாதிரி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு வின்னர் அவர் பத்மஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபோர்த் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்போ ஃபஸ்ட் ஹையஸ்ட் அவார்டு ஆஃப் த கண்ட்ரி என்னவா இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும்போது கண்டிப்பாக அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்டு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா மேக் ஆர்த்தர் ஃபெலோஷிப் அவார்டு வந்து வாங்குறாரு அதுவும் இல்லாமல் டிஎஸ் இலியாட்ட மாதிரியே ஏ கே ராமானுஜன் புக் ப்ரைஸ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னுமே ஒரு அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து கொடுக்குறாங்க தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இதுக்கு கேஷ் ப்ரைஸுமே இருக்குது ஸோ எதுக்கு நீங்கள் வந்து பேரலாம் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் டிஎஸ் எலியோட் தனியாக வந்து அந்த அவார்டுமே இருக்குது அதே மாதிரி ஏ கே ராமானுஜன் புக் ப்ரைஸுமே இருக்குது ஸோ இது யார் யாருக்கு எது எதுக்காக ஐ மீன் எந்த கேட்டகிரிக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து எயித் கொஸ்டின் பார்க்குறோம் அஃப்கோர்ஸ் ஹீரோயின்ஸ் ஆஃப் சேக்ஸ்பியர் ஏ சைட் பாருங்கள் ஒலிவியா ஒஃபீலியா மிரண்டா போஷியா அண்ட் ஃப்ரம் பி சைடு அந்த பர்டிகுலர் பிளே ஹேம்லெட் டுவெல்த் நைட்டு த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் த டெம்பஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்களே ஆன்சர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இன்ஃபோ தான் அஃப்கோர்ஸ் ஒலிவியா பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் நைட்டு அண்ட் ஒஃபீலியா ஹேம்லெட் மிரண்டா த டெம்பஸ்ட் போஷியா த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் ஸோ டுவெல்த் நைட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனோட ஆன்சர்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரடில் இருந்து சிக்ஸ்டீன் நாட் ஒன்லுக்குள்ளே எழுதப்பட்டதாக நம்பப்படுது ஒலிவியாவோட அந்த காமெடியில் தான் வந்து அவளோட ஃபஸ்ட்டு சீனில் இருந்தே தான் இந்த பிளே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆக்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோலியோனு சொல்லும்போது நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ தான் பார்த்தோம் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஏன் இதை வந்து டுவெல்த் நைட் அப்படின்ற பேர் வந்தது பெயர் காரணம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் நைட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டே கிறிஸ்மஸ் ஆர் த ஃபைனல் நைட் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதாவது குயின் எலிசபெத்தோட டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாடப்பட்ட ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அதோட பெயர் காரணமாகவே இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் நைட் அப்படின்ற பெயர் வந்ததாகவும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இதுக்கு ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு இன்ஃபோஸ் தெரிஞ்சாலுமே நீங்களுமே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஃபீலியா அஃப்கோர்ஸ் ஹேம்லெட் ஹேம்லெட் பிளேவோட முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஓஃபீலியாவும் ஒருத்தவங்க அதே மாதிரி இந்த
எப்படி வேணால் வந்து கேள்விகள் வந்து அமையலாம் சரிங்களா அண்டு கமிங் டு த பார்ட் ஆஃப் ஹேம்லெட்டோட ஃபுல் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த ட்ராஜடி ஆஃப் ஹேம்லெட்டு பிரின்ஸ் ஆஃப் டென்மார்க் அப்படின்றது அதோட ஃபுல் டைட்டில் ஷார்ட்டாக வந்து ஹேம்லெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி லாங்கஸ்ட் பிளே ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தாலும் ஹேம்லெட்டு தான் விச் இஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் வேர்ட்ஸ் அதே மாதிரி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அண்டு இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ட்ராஜடி இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் ஹேம்லெட்டு தான் அண்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியுமே இருக்குது மிகப்பெரிய ட்ராஜடியில் வந்து கிட்டோட ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி கண்டிப்பாக இடம்பெறும் ஆனால் நீங்கள் அந்த இடத்துல கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்க ஆத்தர்ஸை எப்படி வந்து அடாப்டேஷனை வச்சு கூட சம்டைம்ஸ் வந்து கேட்கலாம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸை பிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இது ஏர்லி மாடர்ன் இங்கிலீஷோட டைப்பை சேர்ந்தது சரிங்களா அடுத்து வந்து மெரண்டா அஃப்கோர்ஸ் டெம்பஸ்ட்டு யாருமே படித்த ஒரு பிளேவாக இருக்கும் டெம்பஸ்ட் ஆர் த டெம்பஸ்ட் அப்படின்னு இதோட டைட்டில் இருக்குது டெம்பஸ்டோட சினானிம் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ட்ராம் இல்லைங்களா இது ஒரு ட்ராஜிக் காமெடி வகையை சார்ந்தது அதே மாதிரி லாஸ்ட் பிளே அப்படின்னு நம்பப்படுது நிறைய தீம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயில் டெம்பஸ்ட்டும் ஒன்று அதாவது மேஜிக்கு பீட்ரையல் ரிவெஞ்சு இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம் அண்டு இதில் பர்டிகுலராக வந்து பிளே வித் இன் ஏ பிளே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எந்த ஆக்டில் இடம்பெறுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் ஆக்டில் அதாவது அந்த வெட்டிங் மாஸ்க் சீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளே வித் இன் ஏ பிளே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேஸு எப்படி வேணால் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அமையலாம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஒர்க்ஸில் இருந்து தான் வந்து நமக்கு கேள்விகள் வந்து அமையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்பத்தாக இருக்கட்டும் டெம்பஸ்டாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து கேள்விகள் வந்துடும் நெட்டு செட்டு வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எல்லா பிளேஸில் இருந்துமே கேள்விகள் இருக்கும் ஆனால் இந்த கேட்டகரிக்கு ஐ மீன் ஒரு பிடி எக்ஸாம் லெவலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியான ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஒர்க் எதெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஒர்க்கில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேள்விகள் வந்து சகஜமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்ததுக்கப்புறமாவும் நீங்கள் நிறைய வந்து பார்ப்பீங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா போஷியா அஃப்கோர்ஸ் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் இல்லைங்களா இந்த போஷியா கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஷேக்ஸ்பியரோட ஹீரோயினும் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ப்ரூட்டஸோட ஒய்ஃப் ஜூலியஸ் சீசரில் ப்ரூட்டஸோட ஒய்ஃப் பேரும் போஷியா தான் இல்லையா இது வந்து ஃபிஃப்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அண்டு ஃபிஃப்டீன் நைன்டி எயிட்டில் எழுதப்பட்டதாக பிலீவ் பண்ணுறாங்க இது மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா டெப்ட் அண்டு அதோடய செட்டிங் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த்து சென்ச்சுரி வெனிஸ் ஒரு ஒரு பிளேக்கும் மேக்ஸிமம் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதோடய செட்டிங்கு லாங்குவேஜு அஃப்கோர்ஸ் தீம்ஸு அதோட சப்ஜெக்ட்டு அண்ட் அதோட ஜேர்னர் இது வரைக்குமே இந்த தேர்ட்டி செவன் பிளேஸ்க்குமே எக்ஸப்ட் பெரிக்கல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் இது இதை பற்றி ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கும்போது நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்குறோம் ஐடென்டிஃபை த டேர்ம் அமங் த ஃபாலோயிங் விச் டஸ் நாட் ரிலேட் டு ஏ மூமெண்ட் இன் ஆர்ட் ஆர் லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் கியூபிசம் இம்பீரிசிசம் எக்ஸ்பிரஷனிசம் சரையலிசம் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இம்பீரிசிசம் இம்பீரிசிசம் சொல்லும்போது நீங்கள் தான் வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க அண்டு யூ பீப்புள்ஸ் ஆர் வெரி வெல் நோன் அபவுட் ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் இம்பீரிசிசம் ஏன் நான் இதை மறுபடியும் சொல்லணும் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் வந்து நம்ம இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கோம் ஐ மீன் இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை பற்றி இந்த பர்டிகுலர் ஆத்தரை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம் நீங்களுமே உங்களுக்கு இப்போ ஞாபகம் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஆத்தரோட நேமை வந்து போடுங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன் அப்படின்னு போட்டு ஊ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் இம்பீரிசிசம் அப்படின்னு போடுங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கொஸ்டின் Which of the following is another term to describe art for art's sake? Options Realism, Didacticism, Aestheticism, Modernism and the correct option is option C, Aestheticism. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினுமே வந்து நிறைய மூமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபோஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் சேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏஸ்திட்டிசம் தான் வந்து அதோடு வந்து கனெக்ட் ஆகும் சரிங்களா இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வைஸுமே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி கலந்துமே வந்து கொஸ்ட
ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய நமக்கு தெரிகிற பட்சத்தில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்மளால் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய வரும் அண்டு எந்த அளவுக்கு உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கோ அதுதான் உங்களோட சக்ஸஸ்க்கு ஒரு பெரிய போனாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் வழக்கம் போல் உங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்டு நம்ம எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் தெரியுதோ அந்த ஆன்சர்ஸுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இட் ஷோஸ் டு அதர்ஸ் இந்த மாதிரி படிச்சுருக்காங்க நம்மளும் அந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு எந்து வரும் அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்